ক্লাস নাইন নবম শ্রেণী আমরা পড়তেছিলাম হায়ার ম্যাথ এইট পয়েন্ট টু ত্রিকোণমিতি ত্রিকোণমিতির গত যে লেকচার ওয়ানটা ওই লেকচার ওয়ানে আমরা শিখছিলাম বিভিন্ন মান নির্ণয় পাই পাই বাই টু পাই বাই সিক্স পাই বাই থ্রি পাই বাই ফোর অর্থাৎ ত্রিকোণমিতিক ছয়টি অনুপাতের সাইন কস টেন কুসেক সেক কট এরকম এগুলার পরিচিত যে মানগুলো জিরো ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি এই মানগুলো আমরা শিখছিলাম এবং এই মানগুলোর সাহায্যে আমরা কিছু অঙ্ক করেছিলাম এখন এইট পয়েন্ট টুর আজকে আরেকটা পার্ট আরেকটা পার্টে আমরা প্রথমে যে অঙ্কটা করব সেটা হলো ছয় নাম্বার কত নাম্বার ছয় নাম্বার এটা দেওয়া আছে টেন থিটা প্লাস সেক থিটা মাইনাস ওয়ান বাই টেন থিটা মাইনাস সেক থিটা প্লাস ওয়ান এই দেওয়া আছে নিয়ে কাজ করে করে আমরা দেখাবো টেন থিটা প্লাস সেক থিটা খেয়াল করো এই যে মাইনাস ওয়ানটা যেখানে থাকবে এই মাইনাস ওয়ানেরকে আমরা কাজ করব এটা উল্টায়ও থাকতে পারে এই নিচের পটটা উপরে থাকতে পারে উপরের পটটা নিচেও থাকতে পারে আমরা কাজ করার সময় খেয়াল করো বিষয়টা এই যে লিখলাম নিচে যা আছে তাই অর্থাৎ যেখানে প্লাস ওয়ান থাকবে সেটা যা আছে তাই মাইনাস সেক থিটা প্লাস ওয়ান উপরে টেন থিটা প্লাস সেক থিটা মাইনাস আমি কিন্তু পুরোটা হুবহু লিখলাম এই যে ওয়ানের পরিবর্তে ওয়ানের পরিবর্তে লেখা যা সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কসি স্কোয়ার থিটা লেখা যা কুসেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস কটি স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান লেখা যা সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান ওয়ান সমান ত্রিকোণমিতিক তিনটা সূত্র সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কসি স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান এরকম এখানে যেহেতু টেন এবং সেক আছে টেন এবং সেক আছে কাজে আমি লিখবো সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা এই অঙ্কটা যদি সেক টেন দা না হইয়া কুসেক কট দেয়া তৈরি করতো কি দেয়া কুসেক কট দেয়া সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতাম কুসেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস কটি স্কোয়ার থিটা ওয়ানের পরিবর্তে যেখানে মাইনাস ওয়ান থাকবে এই ওয়ানের পরিবর্তে আমি লিখতাম কুসেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস কটি স্কোয়ার থিটা কিন্তু অঙ্কটা সাইন কস দেওয়া তৈরি হলে সাইন কস দেয়া তৈরি হলে সেই ক্ষেত্রে এই ওয়ানের পরিবর্তে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কসি স্কোয়ার থিটা লিখলে কোনো লাভ নাই ওটা অন্য নিয়মে করতে হবে আমি দেখাবো এখানে সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা তার মানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আমি উপরে লিখতে পারবো এখানে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সেক মানে এ টেন মানে বি আর পুরো অঙ্কটা ঠিক থাকবে টেন থিটা মাইনাস সেক থিটা প্লাস ওয়ান উপরে টেন থিটা প্লাস সেক থিটা একটা ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম মাইনাস ওখানে এ প্লাস বি সেক থিটা প্লাস টেন থিটা ইন্টু সেক থিটা মাইনাস টেন থিটা নিচে যা আছে তাই টেন থিটা মাইনাস সেক থিটা প্লাস ওয়ান এই যে টেন প্লাস সেক টেন প্লাস সেক এই টেন থিটা প্লাস সেক থিটা কমন যা প্লাস সেক থিটা কি যা কমন যা কমন যদি নেওয়া হয় টেন থিটা প্লাস সেক থিটা কমন নিছি এখানে থাকবে ওয়ান মাইনাস এই যে এটা যে কমন নিলাম গা এখানে কত রইল ওয়ান মাইনাস এটা তো কমন নিছি থাকবো কোনটা সেক মাইনাস টেন কিন্তু সামনে কি আছে মাইনাস মাইনাস একবারে গুণ করে দিব মাইনাস দা গুণ করলে মাইনাস হবে সেক থিটা আর মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে টেন থিটা মাইনাস হবে সেক থিটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে টেন থিটা দেখো এইটা আর এটা মিলে গেছে এটা এটা মিলে গেছে কাটা দেওয়ার প্রয়োজন নাই মনে মনে বাদ দিবা এই যে ওয়ান মাইনাস সেক মাইনাস সেক টেন টেন আগে পরে কোনো সমস্যা নাই এটা এটা মিলে গেছে থাকে কি টেন থিটা প্লাস সেক থিটা ওই যে টেন থিটা প্লাস সেক থিটা প্রমাণটা হয়ে গেল কিন্তু এটা এটা না চায়া একটু বাড়ায় প্রমাণটার সময় চা দেখো টেন মানে আমি লিখতে পারি সাইন থিটা বাই কস থিটা প্লাস সেক থিটা কি লিখতে পারি ওয়ান বাই কস থিটা কস কস কি লসা গুজা উপরে থাকে সাইন থিটা প্লাস ওয়ান অন্য সময় এটা সমান এটা না চায় দেখাও যে সাইন থিটা প্লাস ওয়ান বাই কস থিটা এটা চা এটাকে আরেকটু বাড়ায় লেখা যা এটাকে আরেকটু বাড়ায় লেখা যা উপরে নিচে ওয়ান প্লাস সাইন থিটা কস থিটা দা গুণ দিলাম নিচে কস 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 স্কোয়ার থিটা মানে কস দিয়ে উপরেও গুণ দিলাম নিচেও গুণ দিলাম উপরে কস থিটা রয়ে গেল নিচে কস কস ক স্কোয়ার থিটা কসি স্কোয়ার থিটাকে লেখা যা ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা উপরে ওয়ান প্লাস সাইন থিটা ইন্টু কস থিটা 
नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तेल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तेल वन प्लस सैन थीटा इंटू वन माइनस सैन थीटा ऊपर वन प्लस सैन थीटा इंटू कस थीटा ये वन प्लस सैन वन प्लस सैन काटा जा कि आसलो हमारे कस थीटा बन माइनस सैन थीटा एक विषय ख्याल करो अभी क्या देखल ये उद्दीपकता जेखने माइनस वन थे वो माइनस वन माइनस तो थे वन परिवर्तन लिखब सेक स्कोयर थीटा माइनस टेन स्कोयर थीटा अंक कूसेक कट दे तैरि हेखने वन परिवर्तन हमें लिखतम कू सेक स्कोयर थीटा माइनस कट स्कोयर थीटा बाट अंक सैन कस दे तैरि हेखने वन परिवर्ते सैन स्कोयर थीटा प्लस कस स्कोयर थीटा लिखले को लाभ होना यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखल और नीचे जा तई अनेक समय ये पट्टा ऊपर ये पट्टा नीचे देते परे तक ऊपर पट्टा के क्च करबा नीचे जो वन आई वन परिवर्ते लिखब सेक स्कोयर थीटा माइनस टेन स्कोयर थीटा ये लिखल कमन निल रही एट ये मिले गलो ये प्रमाण शेष क्योंकि अभी एकटू बाड़ाए कर लम जे टेन मान सैन बस सेक मान वन बस लसा गुण ये प्रमाण तो ये चाहते परे आर इटा कि ऊपर नीचे कस दा गुण दिल क्यों प्रमाण जो बोले यार समान नहीं क्या करी ये देखाओ से क्षेत्र में क्यों करब ये वन प्लस सैन थीटा इंटू कस थीटा नीचे कस 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 स्कोयर कस स्कोयर मैं वन माइनस सैन स्कोयर वन माइनस सैन स्कोयर मैं ए वन प्लस सैन इंटू वन माइनस सैन एक काटा जाए ऊपर थे कस थीटा बन माइनस सैन थीटा अर्थात यार समान एट जाते परे एट जाते परे एट जाते परे जी दे चाक हमें करब को असुविधा नहीं क्लियर ओके हमें कर लम छय च नम्बर छय क छयर ही कैकगुल कैक अंक आज करते छयर च नम्बर एन देखो छयर एक उल्टा दिखते ही करते छयर ओ नम्बर लेफ्ट हैंड सैड लेफ्ट हैंड सैड हलो सेक थीटा माइनस कस थीटा सेक थीटा माइनस कस थीटा इंटू इंटू एस सबग कूसेक थीटा माइनस सैन थीटा कूसेक थीटा माइनस सैन थीटा अब इंटू आ टेन थीटा प्लस कट थीटा टेन थीटा प्लस कट थीटा लेफ्ट हैंड सैड इटे ना क्च कर वन देखाते हो ख्याल करो सेक मान वन बस माइनस कस थे एखे पर लस करब कूसेक मान वन बन माइनस ए सैन टा थे नर्माली एट हिसाब से टेन मान वन बट अब ए कट पर थक ना इटे हमें एक भागे अन्न भाव भांगब इटा के भांगब टेन मान लिखते परि सैन थीटा बस थीटा प्लस कट थीटा मान कस थीटा बन थीटा यूलो बांग से एक सिसटेमे युटा बांग से सिसटेम प्रयोजन स्वार्थे टेन मान सैन बस कट मान कस बन प्रत्येक जगह लस करो लस कलम कस थीटा तेल वन माइनस कस 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 स्कोयर थीटा लस करो सैन थीटा वन माइनस सैन ए सैन सैन स्कोयर थीटा लस गति की आसें सैन थीटा इंटू कस थीटा बाग कर ले सैन सैन ए सैन ए सैन स्कोयर थीटा बाग कर ले कस कजे कजे कस स्कोयर थीटा मजखने तो प्लस हो सैन स्कोयर थीटा प्लस कस स्कोयर थीटा तेल वन माइनस कस स्कोयर की लेखा जा सैन स्कोयर थीटा बस थीटा वन माइनस सैन स्कोयर की लेखा जा कस स्कोयर थीटा बन थीटा इंटू एखे जा सैन स्कोयर थीटा प्लस कस स्कोयर थीटार मान हल वन नीचे क्यों जा तई सैन थीटा इंटू कस थीटा इन सैन सैन काटा जा एक सैन थे कजर सा कस काटा एक कस थे इंटू वन बन थीटा कस थीटा इट तो काटा जा कत वन सैन थीटा कस थीटा सैन काटा जा कत वन क्लियर मुझे फिर हमें करलम सर एन करब सर बड़ घ छय नम्बर ही बड़ घ लेफ्ट हैंड सैड सबग अंक लेफ्ट हैंड सैड नहीं क्ज करब एखे सेक टू दि पावर फोर थीटा माइनस सेक स्कोयर थीटा सेक टू दि पावर फोर थीटा माइनस सेक स्कोयर थीटा इटे ना क्ज कर देखा तो टेन टू दि पावर फोर थीटा प्लस टेन स्कोयर थीटा टेन टू दि पावर फोर थीटा प्लस टेन स्कोयर थीटा देखाते 
ख्याल करो सेक टू दि पावर फोर थी मैंने सेक स्कोयर थी इन्हें एक क्या करें क्या देखाते हैं टेन टू दि पावर फोर थी प्लस टेन स्कोयर थी तेल एखे कमन जा सेक स्कोयर थी कमन जा था सेक स्कोयर थी माइनस वन सेक स्कोयर थीटार परिवर्तन लिखब वन प्लस टेन स्कोयर थी सेक स्कोयर थी माइनस वन परिवर्तन लेखा जा टेन स्कोयर थी सूत्रगुल्लू तो हमें क्लियर थकते हैं जेनारे मेथ नाइन पॉइंट टू दिए पढ़ी सेक स्कोयर थी परिवर्तन लिखब वन प्लस टेन स्कोयर थी सेक स्कोयर थी माइनस वन परिवर्तन लिखब टेन स्कोयर थी एखी टेन स्कोयर थी गुण है वन साथ गुण है टेन स्कोयर साथ वन साथ गुण हम टेन स्कोयर थी प्लस टेन 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 टू दि पावर फोर थी वो जो टेन टू दि पावर फोर थी प्लस टेन स्कोयर थी ओके मिले गेस ओके एख छयर छूट ग्रह सबग अंक लेफ्ट हैंड सैड नहीं क्ज करब रुटो बार वन वन माइनस सैने बन प्लस सैने वन माइनस सैने बन प्लस सैने ये वामपक्ष इटने क्च कर देखो टेन थी प्लस ना हमें देख सेके माइनस टेने सेके माइनस टेने रुटो बार एरक जतियों को अंक पाइले यकम रूट ऊपर नीचे एरक बड़कर रूट देवा थे एक क्षेत्र में क्ज करब सब समय जेनारे मेथ एरक अंक आन माइनस सैने लिखे फिलब वन प्लस सैने लिखे फिलब जा तई जा तई लिखे फिलब हू बहु जा तई लिखल नीचे कि आल करो वन प्लस सैने वन प्लस सैनर अनुबंधी वन माइनस सैने अनुबंधी कत क्लस वन प्लस सैने एर अनुबंधी वन माइनस सैने वो नीचे पदे अनुबंधी द्वारा ऊपर नीचे गुण करब वन प्लस सैने एर अनुबंधी वन माइनस सैने नीचे वन माइनस सैने ये वन माइनस सैने द्वारा ऊपर नीचे गुण दिल बग्नांश लब और हरे ये मान कोवर्तन होना गुणटा क्योंकि करें रुटोवर भरे गुणटा कर रुटोवर भरे कहे सैड नोट देव समय लिखते हैं रुट वन माइनस सैने द्वारा गुण रुट कथे पहले रुट वन माइनस सैने क्या हलो अभी तो गुणटा कर रुट ओवर बीते इटार रूट आसे ना इटार ऊपर रूट आसे ना एक कारण बोलते हैं रुट वन माइनस सैने द्वारा लब और हर के गुण कर पाए रुटा क्योंकि बड़ कर दीते हैं बार बार जिन ऊपर और नीचे टोटल पट्टा रुट ओवर भरे थे वन माइनस सैने वन माइनस सैने वन माइनस सैने फुल स्कोयर लेखा जा वन प्लस सैने वन माइनस सैने वन माइनस सैन स्कोयर वन माइनस सैन स्कोयर की लिखते पर कस स्कोयर वन माइनस सैने फुल स्कोयर उपरे नीचे वन माइनस सैन स्कोयर मैंने कस स्कोयर स्कोयर और रुट काटा जा स्कोयर और रुट की जाए काटा जा सैन स्कोयर और रुट काटा स्कोयर और कस स्कोयर काटा ऊपर थक वन माइनस सैने नीचे थक शुद्ध कस ए ऊपर रुट और स्कोयर काटा गलो नीचे रुट और स्कोयर काटा गलो यटार जो एट आंशिक बाग करब क्यों करब आंशिक आंशिक मान वन नीचे कस सैनर नीचे कस वन बजे मजखने माइनस माइनस प्लस थकले प्लस सैने बज ये क्या आंशिक बग्नांश अंश अंश कर लिखा इटे के बाद हिसाब कर ले आस वन बजे मैंने सेके सैने बजे मैंने टेने ओ जी सेके माइनस टेने सेके माइनस टेने रुट ओवर एरक जेको अंक थकले लब और घर के नीचे जा अनुबंधी द्वारा ऊपर और नीचे गुण करब गुण कर ले क्च कर लेरक अटोमेटिक मिले जाए मुझे फिलल ख नम्बर अंके छये ख नम्बर ख नम्बर अंके तीन ट पार्ट एटार समान कि आक थी प्लस कर थी कूसेक थी प्लस कर थी इक्ल टू एरक ख नम्बर अंक एक पार्ट ए रकम एक पार्ट ए रकम एक पार्ट इटेगर प्रथम पक्ष द्वित पक्ष तृत्य पक्ष प्रथम पक्ष नहीं क्च कर तुम देखा ये मिले जा द्वित पक्ष मिले जाए तृत्य पक्ष नहीं क्च कर आर द्वित पक्ष मिले जाए लेखा जाए सूतरा ये समान ये समान ये आर बी तीन ट अंश समान देखाते बोल इटे केवल प्रथम पक्ष द्वित पक्ष तृत्य पक्ष ये प्रथम पक्ष क्ज कर देखा ये तृत्य पक्ष क्ज कर मजखान तक शेष बला जाए समान ये समान ये क्लियर और एक नम्बर यगल नीचे पार्बा एक्टर इम्पर्टेंट बेसिक पढ़ब 
খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলবো যেটা এইট পয়েন্ট থ্রিতে খুবই কাজে লাগবে এইট পয়েন্ট থ্রিতে খুবই কাজে লাগবে আমরা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট কথা শিখব এখন খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা শিখব খেয়াল করে দেখো হ্যাঁ খেয়াল করে দেখো এই যে এক্স ও এক্স ড্যাশ ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ ও মূল বিন্দু ও কি মূল বিন্দু এখানে দুইটা অক্ষ নেওয়া হয়েছে এক্স ও এক্স ড্যাশ ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ দুটি অক্ষ এরকম সেট করার পরে চারটা অংশ তৈরি হয়েছে এটা কেবল প্রথম চতুর্বাক দ্বিতীয় চতুর্বাক তৃতীয় চতুর্বাক চতুর্থ চতুর্বাক এটা তো আমরা জানি এইট পয়েন্ট ওয়ানে পড়ছি ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট থার্ড কোয়ার্ডেন্ট ফোর্থ কোয়ার্ডেন্ট ওকে এখন এটাকে বলে কি ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট এটাকে বলে সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট এটাকে বলে থার্ড কোয়ার্ডেন্ট এটাকে বলে ফোর্থ কোয়ার্ডেন্ট ফোর্থ কোয়ার্ডেন্ট সর্বদা আর ত্রিকোণমিতিক ও এক্স ও এক্স যে রেখাটা ও এক্স কে বলে আদি রেখা ও এক্স কে বলে আদি রেখা ও এক্স কে বলে আদি রেখা অর্থাৎ ও এক্স রেখা থেকে সকল ত্রিকোণমিতিক কোন স্টার্ট হবে ও এক্স রেখা থেকে সকল ত্রিকোণমিতিক কোন যাত্রা শুরু করবে যত ডিগ্রি হোক না কেন এই যে এখান থেকে যাত্রা শুরু করবে পজিটিভ হলে গড়ির কাটার বিপরীত দিকে চলবে আর যদি নেগেটিভ হয় তো গড়ির কাটার দিকে চলবে যে কোনটা গড়ি কাটার বিপরীতে চলবে সেটা ধনাত্মক কোন গড়ি কাটার দিকে চলে ঋণাত্মক কোন আমরা এইট পয়েন্ট ওয়ানে পড়ছি আমরা তাহলে এখান থেকে সকল কোন যাত্রা শুরু করবে প্লাস হলে গড়ি কাটার বিপরীত দিকে আর মাইনাস হলে গড়ি কাটার দিকে ক্লিয়ার এটা হলো আমরা বুঝলাম চতুর্বাকটা প্রথম চতুর্বাক দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ চতুর্বাক চিনলাম ধনাত্মক কোনটা কীভাবে যাবে ঋণাত্মক কোনটা কীভাবে যাবে এটা আমরা শিখলাম এখানে থাক এখানে একটা বিষয় খেয়াল করো ও এক্স এক্স ড্যাশ ওয়াই ওয়াই ড্যাশ মনে করো এই ও পি বিন্দুতে এদিকে এক্স পরিমাণগুলো উপরে ওয়াই পরিমাণ এ পি এম লম্ব আঁকলাম পি এম কি আঁকলাম লম্ব আঁকলাম তাহলে এটা থিটা কোন তৈরি করলো এই কোনটা কত থিটা ভালো করে খেয়াল করো ও এক্স দেখার সাথে থিটা কোন তৈরি করলো পি বিন্দুটা এদিকে এক্স পরিমাণ এদিকে ওয়াই পরিমাণ এক্সটাও পজিটিভ ওয়াইটাও পজিটিভ মূল বিন্দু থেকে ডান দিকে পজিটিভ উপরেও কি পজিটিভ যদি আমরা অতিভুজ বের করি রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এই যে ও পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ও এম স্কোয়ার প্লাস পি এম স্কোয়ার এই যে ও পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু মানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে ও পি সমান রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এভাবে ও পির মান আসবে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এই চিত্রে খেয়াল করো এই চিত্রে থিটা কোণের জন্য লম্বরটা ওয়াই ভূমিটা এক্স অতিপুষ্ট হলো রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এই চিত্রে লম্বরটা এক্স লম্বরটা থিটা কোণের জন্য লম্বরটা ওয়াই ভূমিটা এক্স অতিপুষ্টা রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার থিটা কোণের জন্য লম্বরটাও পজিটিভ ভূমিটাও পজিটিভ অতিপুষ্টাও পজিটিভ অর্থাৎ সাইন কোস টেনের তিক্রম দিক ছয়টি অনুপাত দুই নেও সাইন থিটা তা লম্ব বাই অতিভুষ পজিটিভ কস থিটা ভূমি বাই অতিভুষ পজিটিভ যেহেতু লম্ব ভূমি অতিভুষ তিনটাই পজিটিভ এ কারণে সাইন কোস টেন তিক্রম দিক ছয়টি অনুপাতের মান যদি নেও লম্ব বাই অতিভুষ অতিভুষ বাই লম্ব ভূমি বাই অতিভুষ অতিভুষ বাই ভূমি লম্ব বাই ভূমি ভূমি বাই লম্ব সবগুলো অনুপাতই কি ধনাত্মক আসবে কী আসবে ধনাত্মক আসবে এ কারণেই বলা হয় ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে সকল টিকনোমিতিক অনুপাত পজিটিভ অল পজিটিভ এ কারণে বলা হয় ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে সকল টিকনোমিতিক অনুপাত পজিটিভ কেন বলা হয় বিষয়টা ক্লিয়ার কারণ ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে থিটা কোণের জন্য থিটা সূক্ষ্ম কোণের জন্য লম্ব ভূমি অতিভুজ তিনটাই পজিটিভ হয় তাই ত্রিকোণমিতিক ছয়টি অনুপাতের মানে পজিটিভ আমি বুঝে গেলাম আজকে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে সকল টিকনোমিতিক অনুপাত ধনাত্মক বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আমরা এগুলো প্রয়োগ করব আর ব্যাখ্যা হবে না আজকে তুমি জেনে রাখো এই দিকে যদি কোনটা তৈরি করে থিটা কোনটা যদি এখানে হয় তা তো এটা মাইনাস এক্স এই উপরের দিকে তো ওয়াই যখন তুমি আবার অতিভুজ নিবা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাসটাও প্লাস হয়ে যাবে এখানে থিটা কোণের জন্য ভূমিটা কি নেগেটিভ ভূমিটা কি নেগেটিভ লম্ব এবং অতিভুজ পজিটিভ লম্ব এবং অতিভুজের মধ্যে কে সাইন এবং কুসেক খেয়াল করো এখানে থিটা কোণের জন্য ভূমিটা বাম দিকে আসছে তাই নেগেটিভ আর উপরে পজিটিভ এটাও পজিটিভ এই চিত্রে এই চিত্রে থিটা কোণের জন্য ভূমিটা নেগেটিভ 
অর্থাৎ ভূমির সাথে যে অনুপাতগুলো নিবা তারা সবাই নেগেটিভ আসবে ভূমির সাথে চারটে অনুপাত ভূমির সাথে চারটা কস শেখ টেন কট ভূমির সাথে চারটে অনুপাত কস শেখ টেন কট ওই চারটাই নেগেটিভ আসবে এই দ্বিতীয় চতুর্ভাগে যেহেতু লম্বটা পজিটিভ অতিভুষটা পজিটিভ লম্ব অতিভুজের মধ্যে মাত্র দুইটা সম্পর্ক সাইন লম্ব বা অতিভুজ কুশেক অতিভুজ বাই লম্ব তাই বলা হয় সেকেন্ড কোয়াডেন্টে সাইন কুশেক পজিটিভ সেকেন্ড কোয়াডেন্টে সাইন কুশেক পজিটিভ সাইন কুশে কি পজিটিভ অন্যরা অন্যরা নেগেটিভ অন্যরা বলতে আর চারটা তাহলে বুঝে গেলাম আজকে সেকেন্ড কোয়াডেন্টে সাইন কুশেক পজিটিভ কেন এটার ব্যাখ্যা আর লাগবে না পরবর্তী যে কোনো সময় প্রয়োগ করবো আমরা সেকেন্ড কোয়াডেন্টে সাইন এবং কুশেক এই দুইটা অনুপাত পজিটিভ আর অন্যরা অন্য চারটা নেগেটিভ থার্ড কোয়াডেন্টে আসো থিটা কোনটা এখানে তৈরি হলে আজকে এটা আসলো মাইনাস এটা তো নিজ দিকে আসছে মাইনাস এটা আবার সর্বদা প্লাস হয়ে যাবে ওই স্কোয়ার করলে প্লাস হয়ে যাবে থিটা কোনের জন্য ভূমিটা কি ভূমিটা নেগেটিভ লম্বটাও নেগেটিভ মাইনাসে মাইনাসে প্লাস যেমন আমি যদি টেন থিটা নিই টেন থিটা মাইনাস ওয়াই বাই মাইনাস এক্স লম্ব বাই ভূমি তাহলে তো ওয়াই বাই এক্স এই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে গেল এভাবে কটটাও ভূমি বাই লম্ব প্লাস হয়ে যাবে সেকেন্ড কোয়াডেন্টে থার্ড কোয়াডেন্টে সরি থার্ড কোয়াডেন্টে এই লম্ব এবং ভূমি দুয়োটাই নেগেটিভ হলে মাইনাসে মাইনাসে এই যে প্লাস টেন এবং কট হবে পজিটিভ টেন এবং কট হবে পজিটিভ টেন এবং কট হবে পজিটিভ আর অন্যরা নেগেটিভ আজকে বুঝে গেলাম থার্ড কোয়াডেন্টে টেন কটটা পজিটিভ টেন কটটা পজিটিভ অন্যরা মানে সাইন কস শেখ কু শেখ নেগেটিভ এই যে ব্যাখ্যাটা এখানে ক্লিয়ার এই কোনটা যদি ফোর্থ কোয়াডেন্টে এখানে তৈরি হয় থিটা কোনটা এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ এটা করলে আবার পজিটিভ আসবে সব কারণ স্কোয়ার করলে প্লাস হয়ে যাবে এখানে থিটা কোনের জন্য লম্বটা নেগেটিভ লম্বটা নেগেটিভ লম্বের সাথে চারটা অনুপাত সাইন কুশেক টেন কট এখানে ভূমি পজিটিভ এক্সটা পজিটিভ অতিভুষটা পজিটিভ ভূমি অতিভুজের মধ্যে দুইটা সম্পর্ক কস এবং শেক কস হলো ভূমি বাই অতিভুজ শেক হলো অতিভুজ বাই ভূমি তাই চোদ্দ ফোর্থ কোয়াডেন্টে কস শেক পজিটিভ অন্যরা অন্যরা নেগেটিভ আজকে বুঝে গেলাম ফার্স্ট কোয়াডেন্টে সকল ত্রিকোণমিতিক অনুপাতই পজিটিভ সেকেন্ড কোয়াডেন্টে সাইন কুশেক পজিটিভ অন্যরা নেগেটিভ থার্ড কোয়াডেন্টে টেন কট হবে পজিটিভ অন্যরা নেগেটিভ ফোর্থ কোয়াডেন্টে সাইন কুশেক শেখ এবং কুশেক কজ এবং শেক হবে পজিটিভ অন্যরা নেগেটিভ আর এটা ব্যাখ্যা করবে না বিভিন্ন জায়গায় আমরা ব্যবহার করব কেন এটা তুমি জিজ্ঞেস করতে পারবো না এই ব্যাখ্যাটা এখানে কেন পজিটিভ কেন নেগেটিভ আমরা আজকে বুঝে গেলাম ফার্স্ট কোয়াডেন্টে সকল ত্রিকোণমিতিক অনুবাদ পজিটিভ সাইন কস সাইন কুশে সেকেন্ড কোয়াডেন্টে পজিটিভ অনরা নেগেটিভ থার্ড কোয়াডেন্টে টেন কোয়াড পজিটিভ অনরা নেগেটিভ ফোর্থ কোয়াডেন্টে কস শেখ পজিটিভ অনরা নেগেটিভ কেন পজিটিভ নেগেটিভ এই ব্যাখ্যা থেকে বুঝে গেলাম এই ব্যাখ্যা থেকে বুঝে গেলাম এখন এটা যেমন মনে না থাকে মনে না থাকলে আমার সিস্টেম হলো অল স্টুডেন্ট অল স্টুডেন্ট টেক কেয়ার অল স্টুডেন্ট টেক কেয়ার অল মানে সবাই পজিটিভ প্রথমে অল মানে সবাই পজিটিভ এটা এটা মানে দ্বিতীয়তে স্টুডেন্টের প্রথম অক্ষর দ্বারা সাইন আর এটা হলো কুশেক আর টেকের প্রথম অক্ষর টি দ্বারা টেন কট কেয়ারের প্রথম অক্ষর এটা হলো তৃতীয় এটা হলো চতুর্থ প্রথম অক্ষর সি দ্বারা কস শেক অল স্টুডেন্ট টেক কেয়ার অল স্টুডেন্ট টেক কেয়ার অল মানে ফার্স্টে সবাই পজিটিভ দ্বিতীয়তে স্টুডেন্টের প্রথম অক্ষর এস এস মানে সাইন কুশেক দ্বিতীয়তে পজিটিভ অন্যরা নেগেটিভ তৃতীয়তে টেক টেকের প্রথম অক্ষর টিতে টেন মানে কট পজিটিভ অন্যরা নেগেটিভ কেয়ার মানে ক সিতে কস শেক চতুর্থ চতুর্ভাগে পজিটিভ অন্যরা নেগেটিভ এইগুলো কবিতা সিস্টেমে হবে না মনে রাখতে হবে ফার্স্ট কোয়াডেন্টে সবাই পজিটিভ সেকেন্ড কোয়াডেন্টে সাইন কুশেক পজিটিভ অন্যরা নেগেটিভ থার্ড কোয়াডেন্টে টেন কোয়াড পজিটিভ অন্যরা নেগেটিভ ফোর্থ কোয়াডেন্টে কস শেক পজিটিভ অন্যরা নেগেটিভ কেন সেটা বুঝতে পারছি আমরা ওকে আমরা কোন কোয়াডেন্টে কে পজিটিভ কে নেগেটিভ এটা মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারলাম এটা একটা ধারণা করতে পারলাম এখন একটা ইম্পর্টেন্ট কথা শোনো সেটা হলো আমাদের কোন চতুর্ভাগের সীমা চতুর্ভাগের চতুর্ভাগের সীমা 
চতুর্বাক্যের সীমাটা আবার কি খেয়াল করো চতুর্বাক্যের সীমাটা আবার কি এটা 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 হলো জিরো ডিগ্রির জন্য কিসের জন্য জিরো মানে এখান থেকে যাত্রা শুরু করে এখান থেকে জিরো ডিগ্রির জন্য এটাকে বলা হয় নাইনটি ডিগ্রির জন্য বা পাই বাই টু এর জন্য এটাকে বলা হয় একশো আশি ডিগ্রির জন্য বা পায়ের জন্য এটাকে দুইশো সত্তর ডিগ্রির জন্য বা থ্রি পাই বাই টু এই এটা ঘুরে আসলে একশো আশি ডিগ্রি জন্য না একশো আশি না টু পাই জন্য বা অনেক সময় তিনশো ষাট ডিগ্রি বলা হয় তাকাও সকল টিকনমিতে কোনোবার যাত্রা শুরু করবে কোথেকে এখান থেকে ও এক্স আমি কত গেলাম নব্বই কত গেলাম নব্বই কত গেলাম একশো আশি কত গেলাম দুশো সত্তর তিন নং সাতাশ তিন টা নাইনটি কত গেলাম চারটা নাইনটি মানে তিনশো ষাট বা টু পাই খেয়াল করছে বিষয়টা এখান থেকে এই টু গেলে নাইনটি এখান থেকে এই টু গেলে একশো আশি আবার এখান থেকে তিনবার ঘুরে আসলে তিন তিনটা নাইনটি দুইশো সত্তর পুরোটা আসলে চারটা নাইনটি তিনশো ষাট বা টু পাই এ কারণেই এটাই মুছে ফেললাম এ কারণেই প্রথম চতুর্বাগের যে সীমাটা জিরুর থেকে বড় পাই বাই টু থেকে ছোট জিরুর থেকে বড় পাই বাই টু থেকে ছোট এই যে প্রথম চতুর্বাগের সীমাটা জিরু থেকে বড় পাই বাই টু থেকে ছোট এটা আবার পাই বাই টু থেকে বড় দ্বিতীয় আর পাই থেকে ছোট পাই থেকে ছোট এটা সীমাটা পাই থেকে বড় আর থ্রি পাই বাই টু থেকে ছোট এটা থ্রি পাই বাই টু থেকে বড় টু পাই থেকে ছোট প্রত্যেকটা চতুর্বাকে সীমাটা বুঝে গেলাম কিন্তু জিরো ডিগ্রি পাই বাই টু পাই থ্রি পাই বাই টু বা টু পাই এই মানগুলো কোনো চতুর্বাগে নয় দেখো জিরো ডিগ্রি পাই বাই টু পাই থ্রি পাই বাই টু টু পাই এরকম যারা থাকবে এরা কোনো চতুর্বাগে নয় এরা এরা কোনো চতুর্বাগে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ কোনো চতুর্বাগে নয় এদের অবস্থান অক্ষের উপর জিরো ডিগ্রি এক্স অক্ষ বরাবর পাই বাই টু পাই অক্ষ বরাবর পাই এক্স অক্ষ বরাবর এরা কোনো চতুর্ভাগে চতুর ভাগে নয় এদের এদের অবস্থান এদের অবস্থান অক্ষের উপর এদের অবস্থান অক্ষের উপর হতে পারে এক অক্ষের উপর হতে পারে ওয়াই অক্ষের উপর এদের অবস্থান অক্ষের উপর ক্লিয়ার এই হলো আমরা মোটামুটি প্রথমে শিখলাম কোন চতুর্বাগে কে পজিটিভ কে নেগেটিভ কেন পজিটিভ কেন নেগেটিভ সেটা ব্যাখ্যা আমরা শিখছি পরে শিখলাম চতুর্বাগের সীমা প্রথম চতুর্বাগের সীমাটা কি রেঞ্জটা কি দ্বিতীয় চতুর্বাগের তৃতীয় যথু চতুর্বাগের সীমাটা কত শিখলাম পাই যে কথা পাই বাই টু নাইনটি একই কথা পাই মানে একশো আশি থ্রি পাই বাই টু বা দুশো সত্তর টু পাই বা তিনশো ষাট একই কথা শিখলাম জিরো উপ ডিগ্রি পাই বাই টু পাই থ্রি পাই বাই টু বা একশো টু পাই এরা কোনো চতুর্ভাগে নয় এরা অক্ষের উপর অবস্থান হতে পারে এক অক্ষের উপর না হলে ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থান আর একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় খেয়াল করো তুমি যদি এখান থেকে এখানে যাও তাহলে এটা আসতেছে পাই বাই টু যদি এখান থেকে এইভাবে আসো এটা আসতেছে মাইনাস পাই বাই টু খেয়াল করো বিষয়টা তুমি যদি এখান থেকে এই দিকে হাঁটো তো জিরো থেকে পাই বাই টু গেলা এখান থেকে যদি এই দিকে হাঁটো নেগেটিভ হয় তাহলে এই জিরো থেকে এটা কত মাইনাস পাই বাই টু তাহলে এটা পাই বাই টু নির্দেশ করে নিচের দাগটা মাইনাস পাই বাই টুও নির্দেশ করে নিচের দাগটা কত এখানে দেখালাম কি থ্রি পাই বাই টু তুমি যখন এদিক থেকে ঘুরে ঘুরে আসবা এটা থ্রি পাই বাই টু বা দুশো সত্তর তুমি যদি এখান থেকে এই দিকে হাঁটো তাহলে এটা মাইনাস পাই বাই টু এই দিকে যখন যাই বা এগুলো মাইনাস পাই বাই টু এটা হবে মাইনাস পাই এটা হবে মাইনাস থ্রি পাই বাই টু এটা হবে আবার মাইনাস টু পাই যদি তুমি এই এই বরাবর হাঁটো গড়ি কাটার দিকে হাঁটলে এই মাইনাস পাই বাই টু মাইনাস পাই ভাবে চালবে আর এটা গড়ি কাটার বিপরীত দিকে হাঁটলে এইভাবে এই যে এই এইটা প্যার আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট বেসিক শিখলাম এর সাহায্যে এখানে অঙ্ক করব আমাদের কিন্তু মনে থাকতে হবে কোন চতুর্ভাগে কে পজিটিভ কী অবস্থা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট আমরা বেসিক শিখলাম কোন চতুর্ভাগের সীমাটা কত শিখলাম কোন চতুর্ভাগে সীমাটা কত শিখলাম এবং কোন চতুর্ভাগে কে পজিটিভ কে নেগেটিভ সেটা শিখলাম এবং কিছু কিছু কোন তারা কোনো চতুর্ভাগে অবস্থিত নয় তারা অক্ষের উপর অবস্থিত সেটাও জানলাম এখন দেখো দুই নাম্বার বইয়ের 
বইয়ের কথা দুই নাম্বার খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় খেয়াল করো সময় হবে কি না দুই নাম্বার কস্থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর বাই ফাইভ কস্থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর বাই ফাইভ কস্থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর বাই ফাইভ এবং এবং পাই পাই লেস দেন থ্রিটা লেস দেন থ্রি পাই বাই টু এটা শর্তে সাইন থ্রিটা এবং টেন থ্রিটা কত সাইন থ্রিটা হোয়াট টেন থ্রিটা হোয়াট খেয়াল করে দেখো কস থ্রিটা ইকুয়াল টু ফোর বাই ফাইভ থ্রিটারটার রেঞ্জটা হলো পাই থেকে বড় থ্রি পাই বাই টু থেকে ছোট সাইন থ্রিটা বের করো এবং টেন থ্রিটা বের করো তাহলে আমরা কী লিখবো এখানে বর্গ করে দিই কস স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল টু মাইনাসটা চলে যাবে শূন্য পাই পঁচিশ তাহলে কস স্কোয়ার থ্রিটা কস স্কোয়ার থ্রিটা সমান লেখা যা ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল টু ষোলো বাই পঁচিশ ওয়ানকে নিয়ে নেও সাইন স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল টু ষোলো বাই পঁচিশ মাইনাস ও মাইনাস আগুন করে দাও সাইন স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল টু ওয়ানটা প্লাস হয়ে যাবে ষোলো বাই পঁচিশটা মাইনাস হয়ে যাবে সাইন স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল লসাও করলে হিসাব করলে হবে নাইন বাই পঁচিশ আমি যদি বর্গমূল করি সাইন থ্রিটা ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস নাইন বাই প্লাস মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ এখন সাইন থ্রিটা ইকুয়াল টু কোনটা নিব প্লাসটা নিব না মাইনাসটা নিব সাইন থ্রিটা ইকুয়াল টু প্লাসটা নিব না মাইনাসটা নিব সেটা আমার প্রশ্ন সেটা আমার প্রশ্ন আমি দেখি তো থ্রিটার অবস্থানটা কোথায় এই যে মাইনাস পাই থেকে বড় পাই তো এখানে পাই আর থ্রি পাই বাই টু হলো এখানে পাই থেকে বড় মানে এখানে থ্রি পাই বাই টুকে ছোটো মানে এখানে এই এই যে এই যে পাই লেস দেন থ্রিটা লেস দেন থ্রি পাই বাই টু শর্তে থ্রিটা এর অবস্থান থ্রিটা এর অবস্থান তৃতীয় চতুর্ভাগে থ্রিটা এর অবস্থান তৃতীয় চতুর্ভাগে এত শর্তে থ্রিটা কোথায় তৃতীয় চতুর্ভাগে তৃতীয় চতুর্ভাগে লিখে দিবা নিচে দা তৃতীয় চতুর্ভাগে ট্যান কোড পজিটিভ অন্যরা নেগেটিভ তৃতীয় চতুর্ভাগে তৃতীয় চতুর্ভাগে ট্যান থ্রিটা কট থ্রিটা ধনাত্মক অন্য অনুপাতগুলো অন্য অনুপাত ঋণাত্মক অন্য অনুপাতগুলো কি ঋণাত্মক তো তুমি কি সাইন সাইন কি প্লাস না মাইনাস তৃতীয় চতুর্ভাগে কি অন্য অনুপাতগুলো ঋণাত্মক সাইন তো ঋণাত্মক তাহলে মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ আমি এই যে কাজ করে করে কস থেকে সাইন পেয়ে গেলাম ওই যে সাইনের মান পরে যাচ্ছে টেনের মান পরে আবার টেন থ্রিটা সমান আমি লিখবো সাইন থ্রিটা বাই কস থ্রিটা সাইন থ্রিটার মান কত থ্রি বাই ফাইভ মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ কস থ্রিটার মান মাইনাস ফোর বাই ফাইভ হিসাব করলে এখানে বসায় কস থ্রি টেন থ্রিটার মানও পাওয়া যাবে ক্লিয়ার কোনো অসুবিধা নেই আমরা করলাম দুই নাম্বার অঙ্ক কলাম বার দুই নাম্বার অঙ্ক এখন দেখো তিন নাম্বারটা তিন নাম্বারটা তিন নাম্বার অঙ্কটা হলো সাইন এ ইকুয়াল টু সাইন এ ইকুয়াল টু টু বাই রুট ফাইভ সাইন এ ইকুয়াল টু টু বাই রুট ফাইভ আবার মাইনাস পাই বাই টু সতেরো হলো পাই বাই টু শর্তটা হলো কি পাই বাই টু লেস দেন এ লেস দেন পাই পাই বাই টু লেস দেন এ লেস দেন পাই পাই বাই টু লেস দেন এ পাই লেস দেন পাই এটাও আবার তুমি কজে ও টেনে বের করো কজে বের করো টেনে বের করো বর্গ করে দাও ওই আগের মতো সাইন স্কোয়ারে ইকুয়াল টু ফোর বাই ফাইভ টু কে বর্গ করলে ফোর রুট ফাইভ কে স্কোয়ার করলে ফাইভ সাইন স্কোয়ার মানে ওয়ান মাইনাস ক স্কোয়ারে ইকুয়াল টু ফোর বাই ফাইভ একবার লিখে ফেললাম ক স্কোয়ার এ ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ফোর বাই ফাইভ লসও করলে ওয়ান বাই ফাইভ তাহলে কজ এ ইকুয়াল টু কজ এ কজ এ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই রুট ফাইভ প্লাস নিব না মাইনাস নিব সেটাই তো চিন্তা কজের মান প্লাস না মাইনাস দেখি তো ওই যে কোয়ার্ডেন্ট হিসাব করি পাই বাই টু থেকে বড় পাই থেকে ছোট এটা পাই বাই টুর গড় এটা পায়ের গড় পাই বাই টু থেকে বড় পাই থেকে ছোট সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট পাই বাই টু লেস দেন এ লেস দেন পাই শর্তে এ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে এ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে পরে লিখে দিবা দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইন কুশেক পজিটিভ অন্যরা নেগেটিভ তাহলে কস তো নেগেটিভ তাহলে কস এ সমান মাইনাস ওয়ান বাই রুট ফাইভ কজ এ সমান মাইনাস ওয়ান বাই এই চিত্র আঁকতে হবে এই ভাষাটুকু লিখতে হবে পরে তো তুমি কজ এ সমান মাইনাস ওয়ান বাই রুট ফাইভ নিতে পারলা পরে চাইছে কট টেন এ টেন এ সমান আগের আগের মতোই সাইন এ বাই কজ এ এই যে সাইনের মান 
এই যে কজের মান বসাইলে উল্টাই দিলে গুণটুন করলে যা আসে ক্লিয়ার এভাবে এই মানগুলোর সাহায্যে আমি কাজ করতে পারব পরের দুইটা অঙ্ক করতে গেলে একটা ইম্পর্টেন্ট বেসিক লাগবে এই বেসিকটা আমার ওখানে বলতে ভুলে গেছিলাম একটু এখন খেয়াল করো এখন খেয়াল করো টেন থিটা ইকুয়াল টু সাইন থিটা বাই কস থিটা আমরা জানি টেন থিটা ইকুয়াল টু সাইন থিটা বাই কস থিটা মনে করো টেন থিটা ইকুয়াল টু থ্রি বাই ফোর মনে করো তাহলে টেনটা ধনাত্মক টেন থিটা ধনাত্মক টেন কখনো একা না টেন হলো সাইন কোজের উপর নির্ভরশীল টেন বাংলি সাইন বাই কস টেন যদি কখনো ধনাত্মক হয় ধনাত্মক হলে টেন ধনাত্মক হলে সাইন থিটা কস থিটা একই চিহ্ন টেন ধনাত্মক হলে সাইন থিটা এবং কস থিটা কি হবে একই চিহ্ন একই চিহ্ন হয় পজিটিভ না হয় নেগেটিভ হয় দুই ওটা প্লাস না হলে দুই ওটা মাইনাস কেন প্লাস হলে সাইনও প্লাস কজও প্লাস প্লাসে প্লাসে প্লাস যদি মাইনাস হয় সাইনও মাইনাস কজও মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস অর্থাৎ সাইন মাইনাস কজ মাইনাস হলেই টেনও কি হয়ে যা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস তো একটা নিয়ম শিখলাম টেন থিটা যদি ধনাত্মক হয় সাইন থিটা এবং কজ থিটা হবে একই চিহ্ন হয় দুই ওটা পজিটিভ না হলে দুই ওটা নেগেটিভ আবার মনে করো টেন থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি বাই ফোর টেন থিটার মান নেগেটিভ টেন থিটার মান কেমন নেগেটিভ তাহলে টেন থিটা টেন থিটা ঋণাত্মক হলে ঋণাত্মক হলে সাইন থিটা ও কস থিটা পরস্পর বিপরীত চিহ্ন পরস্পর বিপরীত চিহ্ন পরস্পর কী চিহ্ন বিপরীত চিহ্ন সাইন থিটা এবং কস থিটা পরস্পর বিপরীত চিহ্ন কেন টেন থিটা ঋণাত্মক হলে সাইন যদি নেও দেখো সাইন যদি নেও প্লাস কজ যদি নেও মাইনাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস নেগেটিভ আসে অথবা সাইন নিবা মাইনাস কজ নিবা প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস বুঝতে পারবি সেটা টেন থিটা যদি নেগেটিভ হয় টেন থিটার মান নেগেটিভ হলে সাইন কস নিব বিপরীত চিহ্ন সাইন কস নিব বিপরীত চিহ্ন সাইন পজিটিভ হলে কজ নেগেটিভ কজ পজিটিভ হলে সাইন নেগেটিভ আর যদি টেন থিটার মানটা পজিটিভ হয় তো সাইন কস একই চিহ্ন নিব হয় দুই ওটা পজিটিভ না হলে দুই ওটা নেগেটিভ খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা টেন থিটা ধনাত্মক হলে সাইন থিটা এবং কস থিটা একই চিহ্ন হয় দুই ওটা পজিটিভ না হলে দুই ওটা নেগেটিভ আবার টেন থিটা ঋণাত্মক হলে সাইন থিটা এবং কস থিটা নিব বিপরীত চিহ্ন কিনব বিপরীত চিহ্ন হয় দুই ওটা পজিটিভ না হলে দুই ওটা নেগেটিভ দুই ওটা কি নেগেটিভ ওকে তাকাও বুঝে ফেললাম আর একটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক আছে যদি আমি করতে পারি সবচেয়ে ভালো হবে সময়ে যদি করলাম আমাদের উদাহরণ হ্যাঁ এই অঙ্কটা হলো উদাহরণ উদাহরণ পনেরো পরীক্ষা অঙ্কটা বারবার আসে উদাহরণ পনেরো উদাহরণ পনেরো ডাক্তার হইলো পনেরো ক স্কোয়ার থিটা পনেরো ক স্কোয়ার থিটা প্লাস টু সাইন থিটা টু সাইন থিটা ইকুয়াল টু সেভেন শর্ত আমি পরে বলতে চাই নর্মাল সলভ করি বা পনেরো ক স্কোয়ার থিটা মানে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস টু সাইন থিটা মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো গুণ দিই পনেরো মাইনাস পনেরো সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস টু সাইন থিটা মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো সাজা লিখি মাইনাস পনেরো সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস টু সাইন থিটা প্লাস এইট ইকুয়াল টু জিরো মাইনাস দা গুণ করে দেয় পনেরো সাইন স্কোয়ার থিটা মাইনাস টু সাইন থিটা মাইনাস এইট ইকুয়াল টু জিরো এটাকে মিডিল টার্ম করবো আট এবং পনেরো গুণ করলে একশো বিশ দশ আর বারো গুণ করলে একশো বিশ দশ বারো থেকে দশ গেলে একা দুই আট এবং পনেরো গুণ করলে একশো বিশ একশো বিশকে বাংলায় বারো এবং দশ বারো থেকে দশ গেলে একা দুই তাহলে পনেরো সানি স্কোয়ার থিটা মাইনাস বারো সাইন থিটা প্লাস টেন সাইন থিটা মাইনাস এইট ইকুয়াল টু জিরো তাহলে কমন যা এখন তিন তিন থ্রি কমন থ্রি সাইন থিটা তাহলে ফাইভ সাইন থিটা মাইনাস ফোর প্লাস টু কমন গেলে ফাইভ সাইন থিটা মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো তাহলে ফাইভ সাইন থিটা মাইনাস ফোর ইন্টু থ্রি সাইন থিটা প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো তাহলে সুতরাং ফাইভ 
sin theta minus 4 equal to 0 एक बार लिखे बल्लम sin theta equal to 4 by 5 3 sin theta plus 2 equal to 0 sin theta equal to minus 2 by 3 आगे जे बिविन अंको कोरे आर्शी हम रा उखने बलताम जे इहाग ग्रोहन जुग गो नोए एटा बला जबे ना कारण sin एर मान positive होते परे negative होते परे शर्त तो टाक्की देवा से minus pi by 2 less than theta less than pi by 2 theta टार अबस्तान टाक कुथ माइनस पाई बाई टू लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई टू हम लोग जो छोबिया की ए इसे ये तो हल्लो पाई बाई टू गौर ये तो हल्लो माइनस पाई बाई टू गौर माइनस पाई बाई टू थे के बोरो ये दिके जाबे पाई बाई टू थे के छुटो ये दिके आज भी ये छोड़ते ये तो छोड़ते माइनस पाई बाई टू लेस देन थीटा अवस्थान अवस्थान को तो फर्स्ट एंड फोर्थ थीटा अवस्थान फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है माइनस पाई बाय टू लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय टू ये छोड़ते थीटा अवस्थान फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है फर्स्ट एवं की फोर्थ क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट है ऑल पॉजिटिव ताले साइन पॉजिटिव नहीं तबर वो फोर्थ क्वाड्रेंट আবার খেয়াল করো এই কোয়াড্রেন্ট এর সীমার মধ্যে আমরা পাইলাম থিটার অবস্থান ফার্স্ট এন্ড ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে সবাই পজিটিভ ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে সাইন নেগেটিভ তাহলে সবাই পজিটিভ বিবেচনা করে সাইন এর পজিটিভ মানটা নিতে পারবো গ্রহণযোগ্য আবার ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে যেহেতু অবস্থান থিটার সেখানে সাইন নেগেটিভ কাজে সাইন এর নেগেটিভ মানটাও নিতে পারবো এই সাইন এর মানের জন্য আমি বের করব কস সমান रूट ओवर वन माइनस सानी स्क्वायर थीटा इकने कोजर मान पावो ए इस है निर्जनो अमी कोस समान बिरिकु रूट ओवर वन माइनस सानी स्क्वायर थीटा इकने साइन पहलम कोस पहलम पर प्रश्न पूछ से कोट थीटा मान को तो कोट थीटा माने कोस थीटा बाई साइन थीटा इकने साइन पहलम कोस पहलम ए इस है निर्थीटा कोस थीटा जनो अमी बिरिकु ए साइन जो नो कॉस बिर कर बो, ए साइन कॉस दारा कॉट थीटा बिर कर बो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा जा आशे, ए साइन एवं कॉस जर जो नो कॉट थीटा बिर कर बो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा मान बोश है जा आशे, जो खूबी इम्पोर्टेन्ट उनको, खूबी इम्पोर्टेन्ट उनको, ए शिमर मुद्दे शिमर टबुस्ते हो बे, नेगेटिव ए ताई साइनर पॉजिटिव मानो ग्रहण जुको नेगेटिव मानो ग्रहण जुको ए इस साइनर जुनो कॉस बिर कर बो ये भावे ए इस साइनर जुनो कॉस बिर कर बो ये भावे ए इस साइन कॉस दरा मैं टेनो पावो कॉट पावो प्रश्न जा चाहे ए इस साइन कॉस दरा टेनो पावो कॉट पावो टेन चाहिए दूसरा मनाज भी कॉट चाहिए दूसरा एक थे के छोए उदाहरण शॉप जो तो उदाहरण आते हैं शॉप गुले एचडब्ल्यू करा जाती है मुटा मुटी दूसरी टाइप लेक्चर है अष्टम उद्धार 8.2 मुटा मुटी क्लियर है यार बाहरे कुनो टॉपिक्स मुटा मुटी नहीं ओके थैंक यू वेरी मच